Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні суботній ранок розпочинається з господарства. Наводимо тут порядки. Почистила, зараз он сіно їм накидаю. Трошки кинула, вони вже граються. Зараз ще кину, бо їм то маловато. Але сіно в цьому році у нас розходується добре, завдяки оцій свині, що зараз в кадрі. Вона його горне туди, куди не треба. Ну, вже як є. Оцей кабанчик, що воно пішов, будемо прибирати його. Їм вже є 4 місяця, і оця ось свинка. Ми взагалі думали тримати їх далі, але вирішили, що приберемо. Хочемо подивитися, ну, кажуть же, що в'єтнамські свині це як королі. Захотів м'ясо, пішов і є. Тобі, звичайно, тут його багато не буде, але ми приберемо ще і друга причина в нас є. Із-за того, що вони такі браковані. Свинки, ну, з виводку, самі маленькі були, не хотіли вони рости. Ця свинка от так виросла, вже місяць вона далі не росте, от така, як є, і все. То сенсу тримати немає, вони їдять, а результату ніякого. Кабанчик ще, звичайно, трохи росте. Я його хотіла взяти, щоб показати вам, а ні, не можу, Тяж, тяжко мені. Треба буде, як Максим буде вдома, щоб взяв і... Ну, воно видно буде, коли він на руках, якщо він його візьме, яка в нього величина. Так що ось на цьому тижні будемо прибирати. Тож так і багато хто пише, що взяли в'єтнамських свиней, а вони не ростуть. Не за того, що так всі в'єтнамські свині, а просто, що бувають такі в виводку трапляються. Більш менші, вони так і народилися, були маленькі. Це я взагалі, я думала, вони не виростуть, а щось трохи пішло. Он що витворяє. Куди ти несеш? Оце отаке. А цю залишимо. Нехай тут сама собі тусується, бо вона. То вона таке виробляє, я до неї не можу зайти, але хочу сказати, що наче мені здається, що вона вже стає спокійніша, а там буде видно. Так, зараз лізу в погріб е, по цей, по бурячок внутрям, ці вже їдять, а зараз я сінця ж їм підкину і все. Так що на цьому тижні в нас буде свіжина, можливо хтось і у суди скаже, нехай ростуть, ні, з цих уже Нічого не вийде. Ти що, гніздо собі мостиш? Чи що? Тобі рано ще. А так, цій буде більше корму і нехай собі росте. Кавунчик, в тебе на Новий рік повинно бути свято. І в тебе також. В неї ось була охота. І, ну, так же ж вираховується, що там 18, ну, плюс-мінус днів і наступна буде. Так що десь на Новий рік буде у вас свято. Спробуємо, що вийде з цього. Бо перший раз у нас був інший кабанчик, не цей. То у нас поросятка не від кавунчика. Грибу я дістала вон чотири буряки, портяться. В цьому році дуже портяться, ніколи так вони не портилися. Ну, як є вже. Зараз це я обріжу, і там воно обрізе треба. І дістала компот. Зараз до Жеки має прийти друг. І нехай вони, бо чай дітки не п'ють. Не знаю, у нас Жека чай не дуже полюбляє, таке будуть пити з пирогом. Так що пішла далі. Так, а я зараз буду теребити свинка. Вон трохи залишилось, де ж воно вже дно. Бо дуже швидко розходується, тож ми хочемо цих двох прибрати. Бо їсти вони їдять добре, а результату ніякого. Ну, слабенькі були самі, та й так вийшло. У нас таких хороших позабирали, а ці ми собі залишили, щоб людям кота в мішку не продавати. Зараз буду теребити. Ячмінь, човес, щось одне із цих двох, кукурудза і пшениця. І нехай собі ця вже залишиться, одна біленька звичайна свинка, і їсть, росте. Її ми так годуємо, як на корм, 
а тих двох, що постарше, що нам вони приводять в'єтнамських поросяток, ті вони, в них своя порція, ми їх так чересчур не кормимо. Я вже зайшла в будинку, там у нас вже вечір, ну, можна замітити, стоїть компот, я ж показувала, що дістала вже, більше половини бутля немає. Обіцяла вчора показати, як ми встановили сюди мийку. Мийка є, але поки без крана. Кран буде туди. Далі все буде. Працює вже, там можна, ну, вода підключена до цієї каналізації, виливаю вже все, але поки без крана. Ще тут треба трішки доробити, це я так повішала. Це на сьогодні поки, там треба трохи доробити, бо вон, бачите, залишилось місце, не вистачає. І прикріпити оцю штуку, плівку треба отак загнути її. Просто закінчилися ці рідкі гвозді, чим я її клеїла сюди. То у нас отак. Я ж кажу, щоб чистенько було і зручно готувати. Ще чекаємо, поки нам плитку зроблять. Тут буде плитка стояти. А зараз вмикаю чайник і будемо разом з вами пити каву. Так, друзі, на сьогодні я свою роботу зробила. Зараз поп'ю каву. Так як сьогодні субота, в мене є вільний час, то буде прямий ефір. Це відео вийде. Пізніше, десь, напевно, в понеділок аж. І хочу вам розповісти трошки про каву. А ще я ось хочу показати пиріг. То вчора дивився моє відео, як я робила цей пиріг. Ось такий вишневий, смачний вийшов. Ось такий. І вишнево-шоколадний. Ще хочу вам розповісти трошки про каву. Вчора я ось отримала посилочку. Від 25 Coffee Roasters, це виробник натуральної свіжеобсмаженої кави. Мені прийшла ось така пачечка, тут кавові зерна, вона така вже пустенька, бо я перемолола і висипала ось така. Пачка в мене була з минулого разу, то вона тут. Так що, хто бажає замовити каву, за моїм промокодом буде 20% знижка на кавову продукцію в зернах і 10% відсотків знижка буде на новорічні набори, там і таке є. Так що я залишу під відео свій промокод, кому цікаво, замовляйте. Хочу зблизька вам ще показати ці пачечки. В асортименті в них є більше 40 кавових позицій з різних країн світу. Чай в них є, також є кава без кофеїну навіть, смаколики і різні аксесуари. Ще можете замовити каву, а вони вам зроблять наліпку. Наприклад, ви хочете привітати там чи подругу, чи маму, вони вам приклеюють безкоштовно таку наліпку. Любі матусі, дорогі подрузі. І також вони роблять помел, якщо ви замовляєте, ось як тут я, наприклад, в зернах. Ви можете замовити помел, вони роблять це безкоштовно. Або для турки, для чашки, для кавої, для кавої машини, як ви вже... Виберете. Зараз доп'ю каву, піду закрию своє господарство і буду проводити вже прямий ефір. Бо там вже час в мене на 6 годину вечора. Я вже вон, спробувала каву. Кава смачна, але я її насолодила. Треба менше цукру додавати. Я чай взагалі п'ю без цукру, а от каву додаю. Небагато. Десь чайна ложечка, а тут щось, напевно, переборщила трохи, то й солодке. Напевно, і каву треба вже починати пити без цукру. Солоденьке я люблю, от там випічку, цукерки, а от чаї і каву п'ю без цукру. Логіки немає, але воно так. Так що дякую, що були зі мною. Залишайтеся на каналі, будемо показувати своє життя сільське, що ми тут поробляємо, свої ремонти, які колись закінчаться, ми працюємо над цим. Всім всього доброго, до побачення!